。史上最牛的妈妈，抚养了四个儿子，成了皇帝；两个女儿成了皇后，剩下两个儿子被封王。看完这人生简历，我直呼好家伙呀！这这这这不就是大女主照进现实了吗？这个女人就是齐武明皇后娄昭君。这个女人她有多神奇呢？第一期就是白富美主动架草根。娄昭君是北魏真定侯娄缇的孙女，是官宦大家的大小姐。她年轻的时候非常聪明，很多世家大族都。想要迎娶她，但是呢，白富美一个都看不上，全都没同意。突然有一天，她对城墙上服役的小哥高欢一见钟情了。虽然穿着小兵的服饰，但是压制不住高欢通身的气质，小小少女昭君就交付芳心了，更是直接就说：“此人就是我的丈夫。”那么白富美怎么才能说服家里人嫁给草根呢？看看她都做了啥？她总是让婢女偷偷的给高欢送财帛宝物，让他全都攒。起来，好让高欢能来家里行订婚之礼。这个订婚之礼就是男方下聘礼啦，也就是娄昭君自己出了自己的聘礼。事情都成这样了，那娄昭君的爸妈老娄夫妻俩能说啥呀？自己闺女非要嫁，只能同意了呗。就这样，娄昭君如愿以偿的嫁给了高欢。高欢是个非常有抱负的人，他很早就有了澄清天下的志向，也就是清除奸佞，让天下富贵太平的大愿望。为了达到这个愿望呢，他就开始花费家。产来结交各路豪杰，媳妇儿娄昭君也会参与他的谋划。本来高欢呢是个妥妥的草根穷人，没什么升职的机会，前途也是一片渺茫。也是在遇到娄昭君之后，高欢的人生才开始有了质的飞跃。高欢的婚后生活具体有啥变化呢？其实就是各种靠媳妇儿走上了辉煌。首先就是靠着娄昭君的嫁妆有了一匹好马。嗯，在当时男人们有了马，那就相当于现在男人有了车呀。而且当时有个规定，只要有马。打了就可以在边镇队伍中当队主，手底下会有一百多个人的小跟班。这当了队主以后，那肯定就可以结交各种有才能的人了呀。不过我还是想说一句，高欢结的这个婚可真是太省钱了，聘礼不用自己出，还能得到女方的嫁妆。再其次就是娄昭君安定了高欢的后院，这后院安稳了，自然就能安心搞事业了呀。之后的高欢凭借着自身优秀的才能，当上了渤海王，娄昭君也成了渤海王妃。家宅内院的事儿全都交由小娄来处理，娄昭君处事果断大方，对待高欢的姬妾也是礼遇有加的。你可别不信，他还真不是个爱玩套路的，纯纯就是性情宽厚，不是个爱嫉妒的人。娄昭君不光后宅事务处理得好，还。是高欢事业上的好伙伴，她经常有很多独到的见解，更是建议老公高欢有才必用，不能以私废公。这小夫妻俩就这么相互成就，相互取暖。高欢也如娄昭君希望的那样，真的成就了一番霸业。之后夫妻俩又发生了一件大事，让高欢对娄昭君的态度发生了一百八十度的大转弯呀。陆贞传奇最牛的不是陆贞，而是剧里的娄昭君。你一定想不到，她默默打破了多少记录。历史上的娄昭君一共生了八个孩子，六个儿子分别是皇长子高澄、皇次子高阳、六皇子高演、八皇子高玉、皇九子高湛、皇十二子高济。在生完长子高澄之后，娄昭君中间停了几年，从三儿子高演开始，五三五年、五三六年、五三七年，连续三年都在生孩子。最小的儿子高季虽然出生年月不详，但是大抵也是那几年生下的孩子。除了六个儿子之外，娄昭君还生了两个女儿。生孩子并不是娄昭君最擅长的科目，她最擅长的是教育孩子。长子高澄最后当了北齐的文襄帝，次子高阳成了北齐的文宣帝，三儿子高延成了北齐的孝昭帝，四儿子高玉成了襄城景王，五儿子高湛成了北齐的武成帝，小儿子成了博陵文简。王还没有完哦，长女成了北魏孝武皇后，次女成了北魏孝敬皇后。我的天呀，不得不说，娄昭君教育孩子真的有一套哦。试问历史上谁能做到把孩子全都养成才呀？这个女人，嗯。棒棒的，即便是生下了八个孩子，可娄昭君并没能坐上皇后。天杀的高欢为了联姻和利益，决定另娶如如公主为皇后。但是念在娄昭君辛苦养育孩子的份上，高欢多少有丝犹豫。这时，浑身散发着光芒的娄昭君站出来发话了，她愿意
为了国事考虑，放弃属于自己的地位，主动让出正妃的位子，让高欢娶公主为妻。在婚后，怕柔如公主不高兴，还会特意让出正屋的位置，自己住到偏殿中。在日常生活中，也会特别注意，尽量不和他们两个碰面，假装高欢没有这个正妻的存在。高欢知道后，自然是非常感动啦。娄昭君所做出的牺牲，高欢都是看在眼里的。武定五年，高欢去世，娄昭君的长子高澄即位，在娄昭君的努力下，他正式成为了皇太后。像娄昭君这样的四个儿子成皇帝，两个女儿成皇后，剩下两个儿子还当王的，历史上真的是绝无仅有。可惜福祸相依，娄昭君的这几个儿子没有一个活过四十岁的，也算是生命中仅有的不能承受的痛苦吧。这样有胆识又识大体的女人，怎么样？你爱了吗？关注冷婶儿，每天分享你不知道的后宫趣事。